Davi Spilman. Bom dia a todos. É, eu sou médico, é, trabalho, trabalhei 30 anos é, na praia com os guarda-vidas. E como médico, trabalhou, chefiou terapia intensiva, emergência, trabalhando em helicóptero, todo esse processo. E com o pé na areia, durante 30 anos, eu tenho certeza de dizer, e eu sempre digo em todas as palestras no Brasil e no mundo, que uh, não existe profissão mais a ser valorizada do que o guarda-vidas. Não existe uh, um profissional que está tanto com a vida na mão das outras pessoas quanto o guarda-vidas. Então, é, nós, a Sobrasa, como diretor médico, nós apoiamos integralmente a regulamentação. Prova disso é que nós demos início a essa regulamentação em 2004, 2005. Então, nós estamos nessa luta e essa luta eu vejo que cada vez vem mais profissionais e, e mais gente aderindo. Né? Vou... Me só uma parte, o doutor Cacheta vai ter que sair claro. por um outro compromisso, mas deixou aqui empenhado a, a sua responsabilidade de estar conosco, não precisarmos, até para ajudar na redação, se assim for preciso. Obrigado. Continua. Obrigado. Essa é a realidade do Brasil. Uma criança perto de um espelho d'água, sem proteção, sem supervisão, sem ninguém entender que é um risco, não só para as crianças, mas para os adolescentes, para todos nós. Uma pessoa não pode estar perto de uma área aquática sem saber exatamente qual é o risco. E você vê claramente uma criança de fralda, não tem ninguém ao redor e o, o risco é completamente desconhecido. Nosso planeta Terra, ele tem 75% de água. Isso significa que cada vez, a cada ano, nós vamos ter um aumento no número de afogamentos. O Brasil é o país que tem o maior número de salvamentos aquáticos em todo o mundo. Não é o país que tem o maior número de mortes por afogamento, mas é o, maior, é o país que tem o maior área aquática utilizável o ano inteiro. E é onde acontece o maior número de salvamentos. Dez pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. São 500 mil, meio milhão de pessoas morrendo todo ano. 17 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. O afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 9 anos de idade. Terceira de 10 a 19, quarta na faixa de 20 e 24. Se os senhores observarem, o afogamento é... De 1 um a 24 anos, uma das principais causas de morte no nosso país. Sempre que a gente pensa em afogamento, a gente pensa em praia, onde o maior número de salvamentos é feito. Mas não é na praia o nosso grande problema no momento. A praia é responsável por 15% dos óbitos. Por que isso? Porque os serviços de salvamento no Brasil todo conseguem dar uma boa cobertura, não a cobertura perfeita e nunca vai ser perfeito, mas uma boa cobertura nas praias. Nosso problema está aqui, na água doce, nos rios, lagos, represas, é onde mais se afoga. 75% dos óbitos acontecem nessa situação, em água doce. Só para vocês terem uma ideia da geografia, da parte geográfica, eu trouxe, vocês me desculpam, mas eu não quis discutir lei. O que eu quis discutir é a contextualização da importância da profissão e o que acontece no Brasil e dar evidências científicas para que a gente possa debater melhor o, o, o caso. Então, você vê que a distorção, como o, o guarda-vidas Barcos estava falando, a distorção e a heterogeneidade do Brasil. Olha só. Em, é, é, aqui nós temos, em Brasília, nós temos estatísticas de primeiro mundo, no Rio de Janeiro também, mas conforme você vai para o norte e nordeste, a coisa é completamente diferente, ou seja, são realidades diferentes e devem ser tratadas de forma diferente. As piscinas são responsáveis por 2% de todos os óbitos, mas elas têm... 53% de todos os casos de óbitos de 1 a 9 anos de idade. Não tenho dúvida que esses 2% são os mais impactantes que a gente possa ter. 
O Brasil gasta 1,4 bilhões de reais ao ano com afogamentos. Ou seja, será que uma parte disso não pode ser usada em prevenção, prevenção e prevenção? Embora esses dados todos que eu tenha mostrado para vocês são realmente assustadores, nós só vemos 6% do problema. Ou seja, 94% do problema nós não conhecemos ainda. Ou seja, se 6% já é o suficiente para provar a profissão, para ter gente cuidando de, de todo mundo na área aquática, você imagina se nós conhecêssemos todo o resto. Embora tudo isso tenha é, é, a verdade, olha que coisa bacana. O Brasil, de 79 até 2002, vem reduzindo ano a ano o número de óbitos por afogamento no Brasil. São 600 a 700 pessoas morrendo a menos por ano. Ou seja, nós, com toda essa divergência, com todas as nossas dificuldades, nós estamos exatamente no caminho certo. Ou seja, nós estamos no caminho do gol. Esse é o primeiro posto de salvamento, quando começou a se fazer o salvamento no Brasil, 1918. As primeiras ambulâncias a fazerem o salvamento no Brasil. Praia de Copacabana, 1958, como era feita uma ressuscitação. O que mudou? daquela época para essa época. Hoje em dia, por exemplo, o feriado de 20 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro foram 3 milhões de pessoas na praia. 2 mil resgates realizados em um dia. Isso não existe no mundo inteiro. O máximo que se realiza, se, se anota no, no, na Austrália, nos Estados Unidos, em países que têm fama de ser excelentes em, em salvamento, são 300 ou 400 num dia, no máximo. Foram feitos 2 mil socorros. Mas olha como é que muda a situação. Cada cenário tem uma particularidade. Né? Não, há, não, tá, não tem como a gente comparar a praia, os riscos da praia com os riscos da piscina. São diferentes. O risco da, 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 do lago é diferente, do rio é diferente, o perfil da pessoa que se afoga é diferente, a idade dele é diferente, as medidas de prevenção são diferentes. Então, a gente tem que encarar isso de uma forma um pouco diferente. Não dá para ter uma fórmula que vai servir, né, um sapato que vai servir para todo mundo. Olha só essa situação, praia de Copacabana, 2 milhões e meio de pessoas, a visita do Papa. Olha quantas pessoas morreram. Nenhuma. Quantos socorros foram feitos? 145 socorros. Uau! Pô, mas era a mesma quantidade de pessoas? O que que, qual é a variável que está diferente aí? A variável é exatamente... Eram pessoas que não foram à praia para se banhar. Elas foram para rezar. Elas não bebiam. Elas tinham um comportamento completamente diferente daquelas que estão habituadas a, 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 a frequentar. Guarda-vidas é aquele profissional que está envolvido em todos os anéis. Isso é uma cadeia de sobrevivência, é uma cadeia que foi publicada agora mundialmente, é seguida, é um trabalho brasileiro que é seguido no mundo inteiro. O primeiro anel é a prevenção. O guarda-vidas, ele não é responsável por salvamento ou por primeiros socorros, ele é responsável por todo o resto. Ele tem muita responsabilidade. A responsabilidade dele pela prevenção é muito maior do que o salvamento. Olha só, eu trouxe aqui uma experiência de Santa Catarina, no verão de 2013, 2014, onde foram feitos 1 milhão 565 mil intervenções. Olha quanto tem de prevenção, 99,9%. Ou seja, o guarda-vidas, ele trabalha 99,9% em prevenção. É um trabalho que não aparece se ele não anotar. Então, ele tem, ele tem a obrigação de anotar. E quanto mais anotar, mais valoriza a profissão. E essa é a prova aqui, de 81 a 2003, na praia de Copacabana, quando foi colocado um número maior de guarda-vidas na praia, olha o que, que houve com o número de mortes. Foi caindo, 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 até chegar a 0,1. Como a população vê o profissional? Ela vê exatamente assim, Ele, ela vê nós salvando e, e fornecendo primeiros socorros, mas não é essa a nossa profissão, a nossa profissão está aqui, ó. A nossa profissão não é só salvar vidas, a nossa profissão principalmente é guardar esta vida, é guardar o ambiente, é entender o ambiente, qual é o risco que ele fornece e como evitar esse risco, como reduzir esse risco. É, como funciona o, o salvamento aquático no Brasil? Ele é baseado em, nos estados, nos corpos de bombeiros, 
os municípios autônomos, com parcerias com corpos de bombeiros, e alguns serviços particulares, principalmente piscinas e parques aquáticos. Né? Como é que funciona isso é, lá fora? Lá fora, os grandes serviços, aqueles que melhores atuam, são Austrália, Alemanha, Inglaterra, eles têm uma, um serviço nacional. Tá? Até os serviços municipais são ligados aos corpos de bombeiros. Os particulares são as praias, piscinas e parques. Nós fizemos vários, a Sobrasa tem 20 anos, ela tem o um objetivo de reduzir o número de afogamentos, esse é claro, é, nós estamos em 25 estados, é, nós somos reconhecidos e a única entidade interna reconhecida internacional, a Federação Latino-Americana, a Confederação de Países de Língua Portuguesa, todas essas instituições estão trabalhando com a gente num, num, num evento chamado, uma campanha chamada Piscina Mais Segura. E o nosso objetivo, é claro, é ter projetos e projetos e projetos e projetos de prevenção e compartilhar esse projeto de prevenção com vocês o tempo todo, gratuitamente, através da internet, como a gente tem feito nesses 20 anos. Na área científica, a gente produziu, e eu acho que eu tenho orgulho, eu acho que é interessante a gente ter conhecimento disso, o Brasil é líder na área científica na, na região de afogamento, ou seja, os trabalhos realizados no Brasil são seguidos no mundo inteiro, são protocolados na, na, no Conselho Europeu de Ressuscitação, nas revistas internacionais, então, nós temos experiências, nós precisamos da profissão regulamentada, não tenho dúvida disso. Tá? E, e aí mostram vários trabalhos em revistas super importantes, é, mostrando que na educação a gente está atuando, cinco cursos, a Sobrasa oferece cinco cursos gratuitos online para quem quiser entrar, apresentação em shoppings, palestras, a gente participa do Surf Salva no Brasil e internacional também, estamos dando é, é, conhecimento a todos eles. O Esporte de Salvamento Aquático, nós estamos no 15º Campeonato de Salvamento Aquático, onde a gente pratica, e todos aqui, pelas carinhas, todos aqui já estiveram em algum campeonato participando, é uma troca maravilhosa, uma troca de conhecimento, isso não quer dizer que a gente precise ser, nós não somos iguais, mas nós temos um objetivo comum, nosso objetivo é reduzir o número de afogamentos no nosso país. E são vários eventos científicos, campanhas, destaques. A nossa participação em, na Malásia, no ano passado, nós, nós apresentamos 18% de todos os trabalhos científicos no Congresso. Ou seja, 18% são brasileiros dentro do mundo inteiro. É um, é um, é um orgulho para nós. Um minuto. Nós fazemos simpósios, atividades profissionais, manual, curso, diversos projetos de campanhas que a gente tem desenvolvido porque a gente acha que o caminho é a prevenção. Três vídeos em desenho animado, uh, sinalização, e tudo isso é gratuito, a gente tem oferecido gratuitamente. Quem na escola, escolinha de salvamento, colônia de férias, guarda-vida júnior clubes de salvamento, guarda-vidas por um dia, guarda-vidas master, campanha piscina mais segura, agora a gente elaborando a campanha Águas Mais Seguras, né, Gustavo? E acho que a gente vai ser uma, uma campanha muito legal para o Brasil todo também. É, a gente disponibiliza isso tudo gratuitamente na internet, é, na nossa página. E eu acho assim, quais são os nossos maiores desafios? Primeiro, é convencer a população que o afogamento pode acontecer. Enquanto a gente não convencer a população que o afogamento pode acontecer, nada será feito. A gente não consegue entregar a, a nossa prevenção. Tá? Essa é a barreira que a gente encontra entre o conhecimento e a, a capacidade de, de, de entregar esse conhecimento para quem precisa e para quem está sofrendo sobre risco. É, eu queria concluir que o que nós não apoiamos, qualquer ação ou lei que reduza as medidas de prevenção e afogamento ou o ensino da natação no Brasil. Nós entendemos que a natação é, é, é a base de tudo. Qualquer medida, e aí eu concordo plenamente, qualquer medida que a gente, por exemplo, no Norte, é, encontre um, um salário teto mínimo que seja impraticável para o Norte ou para o Nordeste, inviabiliza a própria natação, inviabiliza o dono querer construir uma piscina. Eu acho que o guarda-vidas deve receber muito, mas a gente tem que ter, entender a realidade que a gente vive, vive e o passo a passo que a gente precisa. O que, que nós apoiamos? Qualquer ação ou lei que reduza os afogamentos no Brasil. 
e essa é a profissão de guarda-vidas que está no centro. O guarda-vidas é o centro de todo esse trabalho que a gente tem feito. Obrigado. Muito bem, Davi Spilman, coordenador da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático.